சாவோட வெளிம்புக்கு போன எத்தனையோ பேர் காப்பாத்தி உயிர் கொடுத்த மனுஷன் அவரு அவருடைய நல்ல மனசுக்கு கடவுள் அவரை எப்படி கைவிடுவார் நம்ம எல்லாரும் பிரார்த்தனை பண்ணிப்போம் நம்ம வேண்டியது நிச்சயமா நிறைவேறும் அப்பா கிட்ட கூட பாசமா இருக்கிற மாதிரி நடிங்க நடிக்க கேட்க வந்த எனக்கெல்லாம் மன்னிப்பே கிடையாது அவர் நடிக்கிறேன்னு சொன்னதும் அவர் காலில் விழுந்து மன்னிப்பு கேட்டிருக்கணும் கேட்காம போயிட்ட தப்பு பண்ணிட்ட தப்பு பண்ணிட்ட தப்பு பண்ணிட்ட ராஜி அவர் அளவுக்கு மீறி காயப்படுத்திட்ட ராஜி ராஜி அப்பாக்கு மேல கோவமா அப்பாவை வர சொல்லு ராஜி வந்து இந்த மன்னிச்சுட்டேன்னு சொல்லு சொல்லு ராஜி அவரை எழுந்து வர சொல்லு ராஜி அவரை கிட்ட பேச சொல்லு அவரை கிட்ட பேச சொல்லு நீ போய் சொல்லு ராஜி டாக்டர் என்ன சொல்லுங்க ப்ளீஸ் 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 நீங்க ரொம்ப பதட்டப்படாதீங்க டாக்டர் கருணாகரன் என்ன சீரியஸ் கண்டிஷனை தாண்டல இன்னும் ஃபோர் டு ஃபைவ் ஹவர்ஸ் கழிச்சு தான் எதையுமே சொல்ல முடியும் ப்ளீஸ் கொஞ்சம் அமைதியா இருங்க என்னாச்சு டாக்டர் மாமாக்கு காலையில கூட நல்லா தானே இருந்தாரு என்ன <laughs> 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 அது எந்த மாதிரியான விஷம் அது எந்த அளவு பாடியில் கலந்துருக்கு அதுக்கு என்ன ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கலாம் எங்களுக்கு தெரியும் ஸோ ரிசல்ட்டுக்காக வெயிட் பண்ணுறோம் இப்போதிக்கு நீங்கள் யாரும் பேஷண்ட்டை தொந்தரவு பண்ண வேணாம் எதாக இருந்தாலும் சார் உங்களுக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணுவார் டாக்டர் அந்த மருந்து என்ன பண்ணுறேன் வரலன்னா அர்ஜென்ட் ஓகே நான் பார்த்துக்கிறேன் யார் ஸ்னேகா யார் இந்த காரியத்தை பண்ணியிருப்பா அப்பா குடிக்கிற தண்ணீர்ல விஷ வைக்கிற அளவுக்கு ஒரு கொடுமை நடந்திருக்குன்னா அது வேற யாரா இருக்க முடியும் ஆமா ஸ்னேகா ஆமா அந்த முத்துலட்சுமியேதா ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி கூட வீட்டு வாசல வந்து சண்டை போட்டாடி உங்க அப்பா கூட அவளை அடிச்சிட்டாருடி கண்டிப்பா அவளோட வேலையாதான் இருக்கும் அவளை பழி வாங்காம விடக்கூடாதுடி தம்பி உடனடியா போலீஸ் கம்ப்ளைண்ட் கூட அவளா நாமளான் பாத்து என்னோட அநியாயம் இருக்கு எவ்வளவு பெரிய பாதகத்தை பண்ணிருக்கா உடம்பு அங்கிள்ாவுக்குடுவாங்க 
அங்கல் எப்படிங்க இருக்காரு டாக்டர் என்ன சொன்னாரு டாக்டர் இப்போதைக்கு எதுவும் சொல்ல முடியாதுன்னு சொல்லிருக்காரு நீ அவரை பாத்தியா எப்படி மா முடியும் ஐசியூல இருக்காரு யாராலயும் பார்க்க முடியாது இந்த நேர பாத்த உங்க அப்பா வேற ஊர்ல இல்லையடா மா நல்லவேளை ஞாபகப்படுத்துறேன் இங்க பாரு அப்பா ஃபோன் பண்ணாருனா அப்பா கிட்ட மாமா கிட்ட இந்த மாதிரி ஆயிருச்சுன்னு எதுவும் சொல்லாத அவர் அங்க டென்ஷன் ஆயிட போறாரு அவர் நல்லபடியா பயணத்தை முடிச்சிட்டு வரட்டும் அதுக்குள்ள இங்க மாமா எப்படியும் குணமாயிடுவாருங்கற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கு பாவம் स्नेहा அழுதுக்கிட்டே இருக்கா எப்படி அவளுக்கு ஆறுதல் சொல்றதுனே தெரியல சித்தி அழுதாங்களா பா அவ அப்பாக்கு உடம்பு சரியில்லனா வாழாம இருப்பாளா அழுதுக்கிட்டே இருக்கா பாவம் பா தாத்தா இப்பதான் சித்தியோட சேர்ந்தாரு அதுக்குள்ள காய்ச்சல் வந்துருச்சு தாத்தா கொன்னும் ஆகாது இல்லப்பா ஒண்ணு ஆகாதுல எல்லாருக்கும் காய்ச்சல் வருமாப்பா வராது அப்படியே வந்தாலும் மாத்திர சட்ட சரியாயிடும் அம்மாக்கு காய்ச்சல் வரக்கூடாதுப்பா அப்படி வந்தா எனக்கும் சித்தி மாதிரியா அழுக வரும் அம்மா டாக்டர் தாத்தா மாதிரி உனக்கு காய்ச்சல் வராது இல்ல வராது <laughs> 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 சஞ்சய் சஞ்சய் நானும் காலையிலிருந்து பார்த்துக்கிட்டே தான் இருக்கேன் ஒரு மாதிரியாவே இருக்கிய என்னடா பிரச்சனை அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லைண்ணே நான் எப்பவும் போல தான் இருக்கேன் எங்கிட்டேவா காரில் வர சத்தத்தை வச்சு என்ன ஃபால்ட்டுன்னு சொல்கிறவன் நான் உன் மூஞ்சை பார்க்குறப்ப தெரியாதா தீபாவளிக்கு சேர்ந்தாப்பில் ரெண்டு நாள் லீவு கொடுக்கலன்னு கோவமா ஐயோ அண்ணா அப்படிலாம் இல்லைண்ணே தலை தீபாவளியெல்லாம் நல்லா தானே போச்சு ஆ அவனுக்குனா நம்ம ஏண்ட அவன் டயத்துக்கு வேலை பார்க்கணும் அமெரிக்காக்காரன் ஏன் இந்தியாவில் சாஃப்ட்வேர் கம்பெனி ஆரம்பிக்கிறான் சொல்லு எதுக்குண்ணே நம்ம ஆளுங்க அவ்வளோ பேரும் மூளை காரணங்கடா நம்ம மூளை அவனுங்க யூஸ் பண்ணிக்கிறானுங்க இது தெரியாமல் ஏதோ அமெரிக்காக்காரன் இல்லைன்னா நம்மெல்லாம் பிச்சை எடுத்து தான் திங்கிறங்கிற மாதிரி ஒரு பில்டப் வேறு கொடுப்பானுங்க ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாலேயே நம்மெல்லாம் அணை கட்டியிருக்கோண்டா இப்போ தான் பாலம் கட்ட கட்ட இடியுது ஆனால் ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாலேயே கல்லையும் களிமண்ணுலையும் வச்சு கட்டின கட்டடம் இன்னும் அப்படியே இருக்குது அந்த அளவுக்கு மூல காரணங்கடா நம்ம நாம ஏண்டா இன்னொரு நாட்டுக்காரனுக்கு அடிமை வேலை பார்க்கணும் அதுவும் தூங்காம வேலை பார்க்கணும் என்னடா அநியாயமா இருக்குது ப்ராஜெக்ட் ப்ராஜெக்ட்னு புழிஞ்சு எடுத்துருவானுங்கடா அடிமை உத்தியோகம்டா தம்பி இது இதெல்லாம் எதுவுமே எனக்கு தெரியாது உனக்கு மட்டும் இல்லடா தம்பி இங்க இருக்கிற பாதி பேருக்கு இது தெரியாது கார்ல கொண்டு வந்து விடுவானுங்க அக்கம் பக்கத்துல அப்படி இப்படின்னு பேச ஆரம்பிப்பாங்க கை நிறைய சம்பளம் வாங்கி என்னடா பிரயோஜனம் உட்காந்து வேலை பார்த்து பார்த்து முது வழி வந்துடும் ஸ்ட்ரெஸ்ஸில் நெஞ்சு வழியாக வந்துடும் கண்டதையும் தின்னு வயிறு கெட்டு போ ஏசி ரூம்லேயே இருந்து இருந்து கிட்னி ஸ்டோன் ஃபார்ம் ஆகிடும் சம்பாதிக்கிற காசில் முக்கால்வாசி டாக்டர்கிட்ட தான் கொடுக்கணும் 
இதெல்லாம் தேவையாடா நான் சொல்றேன் தப்பா நினைச்சுக்காத பொட்டி கடையை வச்சா கூட நிம்மதியா இருக்கலாம் இந்த சாப்ட்வேர் கம்பெனி வேலையெல்லாம் நமக்கு ஆகாது சம்பளம் தர்றான்றதுக்காக நம்ம சந்தோஷத்துக்கு நாமளே வேட்டு வச்சுக்கலாமா இப்ப என்னென்ன பண்றது ஒன்னு செய் உன் பொன்னாட்டி கிட்ட போய் ரவி என்ன சாப்ட்வேர் கம்பெனி வேலையெல்லாம் வேணாம் அப்படின்னு சொன்னாருன்னு சொல்லு அப்படியே போய் சொல்லுவியா அப்புறம் உன் பொண்டாட்டி இங்கே வந்து சண்டை போடுறதுக்கு டேய் நான் சொன்னது ஊ நன்மைக்குடா நீங்கள் ரெண்டு பேரும் பேசி முடிவெடுங்க சரியா மண்டையிலேயே வச்சு இதை யோசிச்சுட்டு இருக்காத இந்த பாரு டீ ஆறுது சாப்பிட்டுட்டு வேலை பாரு ஓ சரிங்க என்ன சார் உங்க ஹாஸ்பிட்டல்ல டாக்டருக்கே பாதுகாப்பு இல்லையா இல்ல சார் இதுக்கு முன்னாடி இப்படி நடந்தது இல்லை இதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் எம்டிக்கே பாதுகாப்பு இல்லைன்னா மற்ற டாக்டருங்க பேஷண்ட்டோட நிலைமை எல்லாம் யோசிச்சு பாருங்க அவர் குடிச்ச ஜீரக தண்ணியில விஷம் கலந்திருக்காங்க அதுவும் உடனடியா மரணம் ஏற்படுத்தக்கூடிய விஷம் உடனடியா ட்ரீட்மெண்ட் ஆரம்பிச்சதால அவர் உயிர் பழச்சாரு இதுவே வெளியே யாராவது விஷம் சாப்பிட்டுருந்தா ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கொண்டு வரதுக்கு முன்னாடியா இறந்திருப்பாங்க இது பாருங்க எங்களுக்கு யார் மேலேயும் சந்தேகம் இல்லை கண்டிப்பா அந்த முத்துலட்சுமி தான் இதை பண்ணிருப்பா இருக்கலாம் மேடம் ஆனா முத்துலட்சுமி இங்க வந்துட்டு போனதுக்கான எந்த அடையாளமும் இல்லையே அப்படியே இருந்தாலும் டாக்டரோட கேபினுக்குள்ள போய் அவரு குடிக்கிற தண்ணியில விஷம் கலக்கெல்லாம் சான்ஸே இல்லை அப்போ முத்துலட்சுமி பண்ணிருக்க மாட்டான்னு சொல்றீங்களா அப்படி சொல்லல துவார்கேஷ் முத்துலட்சுமிக்காக வேற யாராவது பண்ணிருக்கலாம் இல்லையா அப்படின்னா முத்துலட்சுமிக்காக யாரோ இதை பண்ணிருக்காங்கன்னு சொல்ல வரீங்க மேபி அவங்கள நாம எப்படி சார் கண்டுபிடிக்க முடியும் முத்துலட்சுமிக்கு நெருக்கமா இருக்கிற யாராவது இங்க வேலை பார்த்துட்டு முத்துலட்சுமிக்கு நெருக்கமா இருக்கிற யாராவது இங்க வேலை பார்த்துட்டு இருக்காங்களா என்ன டாக்டர் எல்லாரோட பார்வையும் உங்க பக்கம் திரும்புது நான் முத்துலட்சுமிக்கு விசுவாசமா இருந்த என்னமோ உண்மைதான் ஆனா ஒரு கட்டத்தில் என்னோட தவற நான் உணர்ந்து அவங்க கிட்ட இருந்து நான் வந்துட்டேன் நான் செஞ்ச தப்புக்கு பரிகாரமா தான் இந்த ஹாஸ்பிட்டலோட தாய்ப்பத்திரத்தை எடுத்து ஸ்னேகா கொடுத்தேன் இவருக்கும் இதுக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லை நீங்க இவரை நம்பலாம் சார் எனக்கு இப்போதான் ஞாபகம் வருது சாரோட ரூம் வரைக்கும் போய் அவருக்கு தேவையானது எடுத்து வைக்கிறது எல்லாமே சிஸ்டர் கோமதி தான் சார் முத்துலட்சுமிக்கு <laughs> அவ சொல்லி தான் இத பண்ணேன்னு சொல்ல வைக்கணும் அப்பதான் அந்த முத்துலட்சுமி அரஸ்ட் பண்ண முடியும் அரஸ்ட் பண்ணி அரஸ்ட் பண்ணி என்ன சார் பண்ணுவீங்க கேட்டு குழந்தைங்க அவங்கள சித்திரவதை பண்ணி ஜுவனியல் டயபிட்டிஸ் பரப்பணுங்கிறதுக்காக ஒரு மெடிக்கல் மாஃபியா பிளான் பண்ணிருந்தா என்ன சார் பண்ண முடிச்சதுங்களால அரஸ்ட் பண்ண அடுத்த நாளே அவ வெளியில வந்துட்டா அவளை கெங்க கிட்ட கொடுங்க 
அவளை அடிச்சே கொண்ணுடுறோம் அக்கா நான் யாரையும் கொலை பண்ணவும் இல்ல பழி வாங்கவும் இல்ல ஏய் கொஞ்சம் சும்மா இருக்கியா நாங்க பெரிய உங்க பேசிட்டு இருக்கோம்ல டாக்டர் சார் அந்த நர்ஸ் கோமதியை பத்தின ফুল டீடைல்ஸ் எனக்கு வேணும் ஓகே சார் இன்ஸ்பெக்டர் சார் நீங்க என்ன வேணால செய்யுங்க இந்த ஹாஸ்பிடல்ல தலக்கீரை பரட்டி போட்டாலும் பரவாயில்லை ஆனா எங்க அண்ணன கொலை செய்ய முயற்சி பண்ணவங்களே கண்டிப்பா கண்டுபிடிச்சே ஆகணும் குற்றவாளிய ஜெயில போடணும் உங்க எல்லாரோட ஒத்துழைப்பும் இருந்தா கண்டிப்பா பிடிச்சிரலாம் இப்போதானே தோண்ட ஆரம்பிச்சிருக்கேன் ஒவ்வொன்னா கிடைக்கும் என்னக்கா போலியே பார்த்துட்டு இருக்க அந்த கருணா கரன் செத்து தொலைஞ்சானோ இல்லையா தெரியலையே பா கோமதி கொடுத்த விஷம் கச்சதமா வேலைய முடிச்சிருக்கும் அந்த ஆளு நேரம் போய் சேர்ந்துるபாங்க நீ எதுக்கும் கவலைப்படாத ஹாஸ்பிடல்ல இருந்து இன்னும் ஒரு தகவல் கூட எனக்கு வரலையே கா இதே தர்ம ஆஸ்பத்திரியா இருந்தா உள்ள என்ன நடக்குதுன்னு ஊருக்கே தெரிஞ்சிருக்கும் பிரைவேட் ஹாஸ்பிடல்னா இப்படி தான்கா இல்லடா அவன் செத்து டாண்டர் தகவல் கேக்குறதுக்கு எனக்கு ரொம்ப ஆர்வமா இருக்கு நீ வேற கா நான் தீபாவளிக்கு வாங்குன சரவடியில பாதி எடுத்து வச்சிருக்கேன் அந்த துரோகி தொலைஞ்சான் தெரிஞ்சதுனா போட்டு கொளுத்திர வேண்டியதுதான் முதல்ல கஸ்தூரி இப்ப கருணாகர அதுக்கு அப்புறமா அந்த ஸ்னேகாவை மேல அனுப்பிரலாம் எனக்கு துரோகம் பண்ண குடும்பம் வாழ்ந்ததுக்கான அடையாளமே இருக்கவே கூடாத அவ கதைய நான் தான் முடிப்பேன் அந்த உரிமையை யாருக்கும் நான் விட்டு கொடுக்க மாட்டேன் இல்லடா அந்த கருணாகரனுக்கு காரியம் பண்றதுக்கு அவ இருக்கணும் அதுக்கு அப்புறமா அவளுக்கும் மங்கள பாடிலாம் என்ன <laughs> 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 அப்ப அது உண்மை இல்லையா அவர் செத்திருந்தா நீங்க ரெண்டு பேரும் ஜெயில இருந்திருப்பீங்க ஊர்ல எவனும் செத்தா நாங்க எதுக்கு ஜெயிலுக்கு போறோம் நல்ல கேள்வி இந்த கேள்விக்கு நர்ஸ் கோமதி தான் பதில் சொல்றேன் 